by the book of Luke, not Proverbs, Proverbs chapter 10. Uh, tomorrow we will uh, practice that by the children, no? Our own, uh, our own, uh, mind, mind. The stress, the happen. And the YT we will also practice the special number at uh, four, five, uh, five. No YT. So we uh, Dime, ¿tú no practices? Okay, Proverbs chapter 10. Uh, there it was uh, verse 1, the Proverbs of Solomon. Uh, very clear, no? Ito po eh, Solomon na sumulat. Kasi meron po mga Proverbs na nasa book of Proverbs, pero hindi kay Solomon. Siya lang ang nagpambayo. Hindi po na yan, hindi po na no? Pinulay siya. And then, transform to a book. But a lot of it are written by Solomon. Meron din yung book of Psalms, di ba? Hindi naman lahat yan eh, kay David. Meron dyan si Jedutun, meron dyan si Asa, meron dyan si Moses. So, collection yan ng mga ibang ibang mga songs. Hindi po, compiled into a book. Ang kaya na po yung book of Psalms, yan ang hymn na yun ng mga Israelita. Hymn book na yan eh. Mayroon matagal na matagal na ginagamit na inaryo. So, ito Proverbs, collection of Proverbs by Solomon, mga kinalit na yan. Uh, pero hindi lahat sa kanya, pero uh, majority sa kanya. So, ito ka, uh, ito ka, malin na sinabi niya na kanya ito, di ba? Kaya sinabi niya na Proverbs of Solomon. A wise son maketh a glad father, but a foolish son is the heaviness of his mother. Ito po yung picture ng uh, buhay, no? Reflection ito ng uh, nakikita natin buhay sa araw-araw. Practical life. Di ba na kita tayo? Siguro, naranasan na ninyo na pag ang anak ninyo, eh, anak natin, eh, nag-excel sa isang bagay, no? Alasang great. Anong nagiging buhay niya? It makes a what? It makes a Lad, father, so then you know what happened. I'm a poor, I'm a lot of men. I'm a lot of men. That's a top ten, you know. Then I'm a king, you know, 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 I'm a king, A wise son maketh a glad father. Pero pag kumalma, nag-iingay ba yung tatay? Tiklop yung tatay, no? Pag kumalma, kung nangagawa ng kalokohan, wala. Ang tatay, tahimik lang, yun lang sa sulok, hindi ito rin na lang yan, tayo na niya pansinin. Pero sino maingay? Sino maingay pagka kumalma ka man, may kalokohan yun ba? Di ba? Napaka... Linaw na ito na picture, di ba? A wise son maketh a glad father. Kapag ka may matinong nagawa ka na, nag-exam, di ba? O nag-isikat ang anak, o naging katangi-tangi ang nagawa. May nag-uusapan, ano? Kaya ka ba, talagang makamalita yan. Sasaya mo yan. Pero kapag ka napalpak naman, o may ginawa ka lawan, eh, tahimik lang si tatay, kaya si nanay, sa iyo talagang nagdadam na ng gusto, di ba yung natay? Kaya sa tuloy ko, But a foolish son is the heaviness of his mother. Dahil yung nana yung number one na iingayan talaga siya. Number two, Treasures of wickedness profit nothing, but righteousness delivereth from death. So, palagay po, Marami sa akin dito, kaya nang ipaliwanan yan, ano? Na kapag ka-pressure na nakuha sa wicked things. Diba? 
Alam niyo po, kanina ko lang na basa ng sadyari ko na yung palang fertilizer scam ng pang 2006, abot pala yun ng 2 billion eh. Laki, laki pera. Ang missing in action sa 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 fund is nasa 700, pero ang total ng pondo uh, is about 2 billion, 2 billion doon. Na na-divert kung saan saan, ano? Minsan, yung mga dupadating na fertilizer para sa farmers, isang lugar, nasa warehouse, lang hindi naman nagagamit. O kung nadalaman, diluted. Kung baga, ano yan, abono, supposed to be. Pero pagka inano mo yung abono, hindi pa na puro abono yun. Baka 10% lang ang abono doon, hindi ba yung mga feeder lang ba? Kung baga sa asupal, o ano, hindi puro-puro masukal, maraming kagdag na hindi. Ano? Nagkalitad na sirasa ka lang, kung saan-saan napunta yung konto. Kaya yung mga gumawa na palo ko yung mga promotor niya, di ba? Na-enjoy ko nila yung presyo, na-enjoy ko nila. Kaya parating mo sinasabi nito, di ba? Magda ka na, malapit ka ng mag-take ng bulik sa ludo, sa buhay, kung makaalam ka na, di ba? You will take your final bow, at e-exit ka na sa mundo, sana nung bagal na yung paalala sa'yo, di ba? Eh, ano eh, kahitig yan po eh. Alam niyo ba yung CTN, 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 actually talaga pala, China ang mapilit na pumasok dito, kaya gano'n ang kalilang pagsubol. Talaga naman yan ang way nila eh, Chinese. Yan ang kalilang kultura eh, madubol. To get their way, talaga susunod lang ang kabuhan nila. Kasi yun pala, kapag nakuha nila yung uh, communication, so no? Then sa way to spy, sa way yan ang nag-spy tayo. Lalo pa, lakas ang interest nila dyan sa, sa, sa practice. Sa uh, Scarborough, di ba? Mataas ang interest nila dyan eh. So, ano yan? So, pwede yan. Service yan. Pero it is also a piece of spying. Para niyan, para na ma-spy. Kaya yun sa pagkatahan dito pa sa akin sa Huawei, pero ano sa akin, di ba? Magagat ng Huawei. Sabi kayo ng computer na walang Huawei yan. Laptop, yung Huawei. Pero isang pangalan yan, inaral yung mga letaan yan. Yung palang software niyan, pwede maka-penetrate, pwede maka-spike, maka-spike sa akin lang. Kaya hindi po masasamuhin. Ganun sila kawalis. Kaya gano'n mo, nung doon ka ng 200 million, so sugod mo lang yan. Ang halaga ng service, wala ka 200, pero panuhol ko eh. Higit pa sa halaga niya. Ang ganun ka, hindi ako na lang interes, ano? Ang sabi ko lang, yung mga kumagat sa rin niya, yung mga naikot sa rin niya, wala, hindi happy ang hindi na naikot, hindi na naging happy ang hindi. Kasi sabi, treasures of wickedness, profit, nothing. Bakit? Hindi nila nalagala. Hindi nila katagala, di ba? Hindi rin sila ma-enjoy na yun. Hindi mo na nga magdadala sa kapalang buhay, hindi mo pa ma-enjoy dito, di ba? Dahil, hindi na freeze, ano pa? Hindi na freeze, eh, wala kayo malusugan para enjoy. Hindi kayo malaya para enjoy, bakit? Naka-hospital na res, naka-house na res. Masamit. Saan mo rin ma-enjoy? Ang dami mo nga, ang dami mo nga mag-enjoy, pero hindi mo rin ma-enjoy sa sinanda sa kalagayan nyo. Kaya sinasabi na, profit nothing, pressures of wickedness, profit nothing. Yan na pagkakatotohanan nyo ano ba? Righteousness delivered from death. Pero ang pagliran ay nagdiligtas sa wala sa mga kaya. At sa papunayan niya ng Panginoon Jesus, ano? 2 Corinthians 5.21 For Christ hath made him for God, for he hath made him to be sin for us, so you know sin, that we might be the righteousness of God in him. Si Cristo ang naging kapiran natin sa rapat ng Diyos. Kaya yung kapiran ni Cristo, yun ang nagligtas sa atin sa kamatayan. Ano? So that is very much true. Group number three. The Lord will not suffer the soul to righteous to punish. At yan po yung na-display sa buhay ni... Joseph, maalala nyo, no? Guro, tayo sa Joseph, talaga maalala tayong pag-asa. Uh, ang moral ko, kung saan ko mababa, baka gusto mo nang magsusahid. Guro ko, ang bata-bata mo pa, ganun na yung tindi ng uh, trial mo. Buong pamilya mo, eh, nagkakaisang ka. 
Inalang ang patayin, ibinenta, pinagkapitahan, tapos nagtingo ka sa amo mo, ang ginawa, pinagilang buho ka pa, di ba? Sabihin niya, siguro sabi ni Diyos sa salag-salag niya, it's the end of life for me, kung wala na akong pag-asa. Pero sabi ng Bible, he will not suffer the soul of the righteous to punish. Hindi niya hayaan ang matuhin, e magdudusa ng walang hanggang, no? Bagay na parang na yan, temporary lang niya. It will make him a better person. Alam niyo po yung trials natin, hindi tayo pinapagaan niya para to make you better. But they do make you better, di ba? Sabi ng mga song na How Fear of Foundation, ang mga goal na dinagaan sa fire, eh hindi para tirahin ang goal. Kundi lalo gawin mas maganda ang goal. Kasi pag nasa fire, masusunog yung mga impurities, yung mga hindi dapat, yung mga hindi kailangan mawala. Ganun din tayo, when you pass from the fire trials, paglabas mo dun sa fire trials, you are a better Christian. Nag-improve ang karakter, nag-improve ang mga balang mga virtues ng isang Christian na dumaan sa mga mga trials. After trials, you will come up a more humble person, di ba? Mas humble ka, bakit? Mas mababa ka na yung paa mo, di ba? Oh, hindi ko hindi na lumilipad. Nakatiklog na. Talala mo na. Kundi lang sa Diyos, di ba? I can do nothing. Ano mang ipagmamalay ko? Ano mang ang bagay kung pwede kong ipagmalaki? Napakadaling gawin ng Diyos. Napakadaling walay sa akin ang Diyos siya. Napakadaling niya kunin. Ako lang tayo yung ipagmamalaki. No? Hindi natin kayo yung ipagmalaki yung ano mang meron tayo ngayon. Dahil kahit ano man yan, saglit lang sa Diyos na patali niya kung tayo yung magmamayabang. Diba? Mahalala yung sila po kami sa Tayo yan with all his might. Nagawa niya lahat ng tiglap na yan, mga achievements na yan. Kaya sa tiglap, diba? Nag-disco lang siya kayo. So, with God, nothing is too hard na gawin. So, just let it be, no? Kung yan tayo mga trials, don't be bitter with these trials. Hindi mag-pray mo na lamang na maintindihan mo ang mga plano ng Diyos sa mga trials na yan. So the Lord did not, did not suffer the soul of uh, Joseph of Abish, no? At ganun din lahat ng Christian na uh, maayos ang kanilang pagsiservisyo, pagdilingkod sa Panginoon, lumahan pa niya ng trial kasi hindi na ang buhay ng Diyan. But he casted away the substance of the wicked. Hindi nagtatagal, ano, mga tinatangkilik ng mga masasama. Kagaya ni Akan, di ba? Ang ilit lang ni kayamanan ni Akan na wala. Yung rich fool, pati yung rich fool, ikibay ko ang malalaking angalit na kamali, nakagawa ko ng mas malalaki, at sasabihin ko sa kalino ako, magpahinga ka na. Marami ka ng pagkain sa mga hindi taon. Relax! Ang sabi ng Diyos, tonight your soul shall be required for me. Number four, he becometh poor, the dealer with a slap hand. That's very self-explanatory, no? Pagtamad ng tao, eh, that leads to poverty. Tinlinaw lang yan ng one plus one. Pagtamad ka, eh, hindi uulad ang yung mabuhayan. Pag ang mag-aararo, eh, parati na lang ang mahaling bumit, eh, di ba? Eh, di ba sa Pilipinas, di ba naman sa Pilipinas? Pag alas 9, alas 10, medyo masasap na, di ba? Kaya nga ang mga pastors natin, early morning yan, kung gumising at magsimula. Yan ang hindi maintindihan ng mga espanyol, ano? At kisi-criticize tayo ng mga Pilipino, mga tamatulong ng Pilipino. Bakit pagtanghali, mahila-hila sa alam, sila kung sila dirisa, ano? Sa kanyang artikulo na pinamagatang the indolence of the Filipinos. Sabi niya, masisipa ka Pilipino, hindi tamat. Angit lang yung pinakita ni Wanta ka, ano? Pero, ano ito? Hehehe. Matama din na gantay sa Bayabas, ano? Ang lahat ko rin ang ibon sa Bayabas. Sabi niya, ang Pilipino, kaya natutulong sa tanghali yan. Kasi, mahinit naman eh. Ano gagawin mo sa tanghali? Mahinit, hindi naman kapag-trabaho. Tsaka, mahaba na pinag-trabaho niya, alas 4 na palang gising na yan. Eh, mahinit na sa balat yung alas 10 eh. Diba? So, alas 10, huwi na yan. Tsaka, ano magalang mo sa dyan, diba? Magdulutos, mamamayan na. Pagdating ng alas ko, alas tres, medyo malubog na ng kote, di ba? Nakababalik na naman yan. Pag-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-
kahirapan. Kahit hindi farming, kahit ano trabaho. Kapag inaluan namin ang katamaran, maraming trabaho. Ano? Ana nga ako eh, pala si Lucio Tan, ang say, no? pero yung kanyang pagiging masipag. Ano yan? Sabi siya, muna muna kumapasok at kaong iuli ang buhay. Kahit yung basura ng kisina niya, siya pala nilalabas. Ito naman ang iuto, sa multi billion na yun, pero basura niya, hindi siya maglalabas ang basura niya. Ang marami sa mga naging mga multi billion na Naitindihan nila yung value of hard work, alam nila yun. Na walang, walang bagay na nakukuha sa shortcut. Kaya tayo magiging shortcut, ano? Kaya maraming na lolo ko sa scam, di ba? Maraming yung scam dyan sa... Sinanaw nyo, di ba? Makin ang... Oo, kapatid, bilyo. Because of the easy money, yun. It was, siyempre, pakakagaling ka yan, patadamay mo mga sa muna. Pagka ano ka na, eh, lagi mo ka nang mag-invest ang mas malaki, doon na sila magluloko. Ulit-ulit na lang yan. Ano? Wala na kong buha sa madali. Kung gusto mo kumaman, paghirapan na pala yun. Kasi nasa may kulya, di ba? In the sweat of your bro, di ba? In the sweat of your, of your bro, you will eat your bread. Paghirapan mo talaga yan. Si Pagan, matapos, saluan mo nang maging masino, matiti, Maging kritik ka, maging frugal. Alam niyo mo, minsan napagbibita ka ng mga ilokano na kuray po, ano? Pero actually, hindi ko pagiging kuray po din. Ano yun? Discretion, hindi, prudence. At ba, alam niyo po, may kinalaman yung geography. May kinalaman yung geography sa attitude ng tao. Kasi ang Visaya, as in the now, natural na yun. Kerti na lupa niya. Kahit konting alaga lang sa halangan mo, hayaan mo yan. Alaga mo na baby. Saka na lupa niya. Kasi sa pinta na lupa, hindi mo hindi mo kitari na mga tuwa, mga yuga, mga kakao. Alaga mo. At pakayaan mo talaga ng lupa niya. Ang mga... Ano yung mabahang purtas? Doon ang mga durian niya, di ba? Ang lalaki na po, sa bababa lang ng puno, ang mga puma eh, andyan lang sa ilalim, di ba? Ha? Ang durian? O ilang ka pala sinasabi ko, ilang ka. Yung mga ilang ka, ang bababa ng mga bunga niya. Bakit? Natural na napakasabana ng lupa niya. Kaya tuloy, yung mga Isayan, Bindanao, medyo extravagant. Medyo, kundunod niya lang ako. Pamumutang ko muna yan, total. Darating naman yung tagal niya, madali lang yan. Kaya medyo na sa langit yung malawag. Kasi alam nila, hindi sila masyadong maghihirap, dadating yung ane. So, with this travel na sila mapagay compared to the northerners. Eh, sa pati na ng norte, medyo mahirap ang lupa dyan. Mahirap dalawin ang ulan dyan. Diba, sa sa Ilocos, sa Genio de Cerro, yung parking na nagsusundingan. Lawag yun, lawag. Medyo mas mahirap ang ano, ang lupa, mas mahirap ito. Kaya nag-a-adjust yung mga tao na kung meron, hindi ko rin kasi kailangan pahabahin yan eh. Pahabahin mo yan na tatagal. Kasi matagal pa lang yung tatagal eh. Hindi ito kalahin yung maglogam na magpuso ko lang ang taas ang buhay. Nakakasama niya sa sabihala, pag walang wala, talagang tuyo ang mga mais, wala talaga. Lalo pa nung wala ko yung dam, wala ka mga hiligay yung tumira. So, hindi, ano yun, hindi ka po rin po tayo dito. Talaga ang kaangahan lang, prudence, marunong lang kung paano mo na sa sendo, pagkakasahin. Ngayon, naman, talaga, naging way of life na naman, naging way of life. Hindi na mga taga-isayas, hindi po rin masisi dahil alam nila, abundant eh. Alam nila, pag kahit po ating alaga lang niya, aani sila, darating ang buma. Saka in between, in between the harvest, pwede pa sa limang tanin ng iba. Kasi nga, mabiyaya ang lupa. Mabiyaya ang lupa niya. So, luwin mo lang ako ano na walang maganda na nakukuha sa madali. Kahit nasa kata eh, walang makatang maganda na madali. Lahat ng magaganda, pinag-ihirapan niya. Gusto natin gumitawa, talaga pag-ihirapan niya. Sa maahan ng alino, sa pagkasto, sa loob, maging wise, maging matitin, masino, ano, yan. 
हालत लात मारा लेकिन बोलता ही नहीं है जैसे कि मलाई हालत नहीं है तो वर्स तू हालत समझ आया है वर्स फाइव ना वर्स फोर ही बिकाम एक पूर द दिल द स्लाट एंड द डहान ऑफ द दिल जेंट मेक विच चंदमान अगर मासिक आसो हो ये लिप्त नहीं किया था Apakah kita dalam sesuatu untuk dipilih? Tapi, maka aku bilang kita akan berdua semua. Tapi kita dalam itu, kita akan bayar Allah sebab itu. Hand fight that to do with your mind. Aku bahagia untuk cara aku di dalam lingkup lingkup dalam determinan aku. Eh, pasti mungkin maka partner ada di sebuah bu, ada di sebuah bu. No, ada di dijenis kita sebagai yang pertama. Verse five. He that gathereth in summer is a wise son. He that sleepeth in harvest is a son who causeth shame. Ano niyo po yung principle na ito? Ano yan niyo? Nag-work ka lang yung principle na ito. This principle actually works. Kapag hindi ito mobra, walang problema dito ang problema sa atin. Ano? Na ang naghahanda during summer, figure it in it. Ano ay isang matalinong tao. Ibig sabihin niya, ang future, paghahandaan niya. Ano bang feel of the driver po, kung matalinong ang tao, paghahandaan mo yan. Yan ang ibig sabihin niya ng gather up during summer. Kasi yung summer, yan ang fortune time para dalhin niya ang preparation. Kasi pag dumating yung rainy season, dumating ang bang winter season, medyo hirap na niya. Kung harap maganda yung panahon, meron pagkakataon, ito yung, uh, uh, ito yung, uh, wala, ito yung tamang-tamang panahon para maganda. Ito yung advantage mo yan. Kung ginagawa mo yan, matalino ka. At yan, kapatid, applicable in every field of endeavor, whether spiritual or secular, applicable yan. Gusto mo maging sundalo para ng araw, hindi mo kailangan magkantay na maging adult ka bago mo magkantay niya. Ngayon pa lang, mag-prepare ka. Ano nyo ba yung mga nag-gold medalist kung kailan nagsisimula training niyan sa sa Olympics? Nagsisimula ba yun pagka disorder nila? Parang may gusto ako sa boxing. Parang ano ah. Parang may hito ako sa boxing. Disorder niya na lang. Hindi yun. Alam nyo ba si Eric Morales kung kailan nagsimula yan? Lalain nyo si Eric Morales nung... Mexi ka nyo ba? Eric Morales? Yung mga kinanod ng Pacquiao? Para sa iyo pa rin bata na Yesu. Doon na tutulog sa rin yung bata pa. Sisimula yung pagkabata. O, doon na inaarapan ng antok, doon na natutulog sa isang sagitaan mo rin. Si bata na Yesu, ganun din. Hindi simula niya ang bata pa. Gusto mo maging pastor para araw, gusto mo maging preacher, pediatrian ka o bata ka pa. Hindi ginagawa yun, huwag na wala. Mayroon ang ginagawa na yan. Kaya na hindi pasok ka, ayun din, maging preacher ka ang din, makapakinabahan mo rin din. Gusto maging guru, elementa rin ka pa lang, ginagawa na yun, sinasanay mo na ang pagsasalita mo, sinasanay mo na ang tiksyon mo, sinasanay mo na ang drama mo. Gusto maging mathematician, o ano bang profession na gusto mo ba ng araw, hindi yung kung kailan, ano na, yung late na, tsaka mo paghahanda niyan niyo. During summer, habang pwede mo pang paghandaan, habang pwede mo pang gawin. Yun po, tinutuon sa akin ng principle na yan. It's never too early to prepare. Ano? At pag nagagawa rin ng tao yan, parang may, he is a wise son. He is a wise person. Pag mong sabihin na, hindi ko makailangan masyado ng masyadong masang bayo, hindi pa nang mapapasok. Babae naman ako, ayaw naman naman yung doktorin na yun, babae naman ako. Eh, paano kung maging passport swipe ka, di ba? Eh, ikaw takagawa ng resort. Hindi ako naman. Malaking bagay yan, di ba? Lalo na sa starting period, di ba na sa beginning stage ng ministry. Wala pa masyado makasama ka para kapagturo. Talagang kayo malahat yan. Sala mong preacher, magbabago study, ikaw naman, Sunday school teacher. Kaya hindi pwede sabihin na hindi ko masyadong kailangan pag-aralan yan kasi babae naman ako eh. Hindi mo masasabi yan eh. 
Natal na ba? Pinagahanda niya, ano? Magiging magulang pa rin para ng araw at kamagulang na pinutuwa na sa Biblia. So, ang tinuturo sa atin din sa mga pagdiri, prepare, prepare, ano? Mag-prepare tayo. Hindi ko alam kung ano kayo natin ng balang araw, pero dapat tayong maghanda habang tayo ng pagmaghanda. Iba yung mga uh, inalito ay nabot ng ROTC. Nabot ba kayo ng ROTC? Sina reserve kanya, reserve, reserve, officer training. At nakakaroon kong practice sa Pilipinas, ano? During time of uh, calamities. Hindi na siya check advantage yun eh. Diba may makakanya-kanya yung unit naman yan ng ROTC? Diba sana pinapatawag yan during time of calamities? Uh, ano? Wala eh. Parang ROTC lang, mas wala na. At pati yan sana magpakinabangan. Actually, ang, uh, ang idea dyan, ang uh, time so far, hindi tayo kakapusit sa uh, i-alam ng mga binalik sa militari. Kaso nga lang, hindi naman parating iwan eh. Pero may mga time na may disaster, di ba? Pwede kang ilang-ilang sa engineering unit, di ba? Engineering brigade, rescue. Patawa kung ano yung unit ko, saan ka? Mag-re-report ka doon. Doon ka tutulong, di ba? Maganda sa akin. Ano? Meron pa isa bang mansa siguro? No? Yan ang sabi ko mga kapatid, in times of war, kaya natatalo ang isang bansa, kapag ka naubos na yung mga, ano, naubos na yung mga season, yung mga veteran, pagkasi, siyempre, sila yung munang sala, mga marines, yung mga veterano, eh, malalagas yan eh, kung tumatagal ang gera, malalagas yan. Ano yung susuktay mo ngayon? Mga ro, awag nila, ro, ilaw, green. Kung baga, hindi pa hinog, ulang sa, sa training, ulang sa asa, Tatulog pa lang pa rin, nakakatal na. Tulog pa lang, bomba, ano na. Gusto na ito kapo, di ba? So, kulang sa paghanda yan. Hilaw, no? So, let's continue. He that gathered in summer is a wise son. He that sleepeth in harvest is a son that goes in shade. Verse 6. Blessings are upon the head of the just. But violence covered the mouth of the wicked. Blessings are on the head of the just. Ito po yan. Example niya. Samuel, Daniel. Could be a good example sa mga pinagpala ng Diyos. Pero sino naman itong kanilang applicable itong violence covered the mouth of the wicked. It's so. Ito na pa. He hoped me and Phineas. Maka naging violent ang kanilang handy. Maka-encounter sila ng mga violent end because of their wickedness. Pero blessing naman. Maalala nyo si King Soul dahil sa kanyang leadership. Dahil sa leadership ni King Soul, parating nalalagay sa Ranger at ng Israel. Supposed to be, malakas sila sa gera, pero hindi na okay. At siya, careless. Hindi lang kayo less reckless, ano? Bakit? Sabi niya, walang kabahin hanggang hindi natin nalilipon lahat ng mga kabahin. Ang kabahin, papatayin. Alam niyo yung eksena na yan? Eh, nung uh, binigay niya yung order, wala doon siya, no? Si John Nathan, yung anak niya. Ay, yung mga order. At ginawa ni John Nathan, kung kanya tungkol, tunusok na doon sa bahay ng ano, ng B, kung ano ang hanyo B. Ano? Pagkain niya ng hali, lumakas niya. Eh, meron din lusog na garison siya, no? Si, si Jonathan, tsaka yung kanyang arbor, eh, arbor bearer, sa isang mataas na clip, ano? Laki ka lang, iskeli lang ng dalawa. May dalawang pong, uh, ano? Ano? Tinalo nilang dalawa yun, yung kanyang arbor bearer, yung 20 na pinistage. Ang bala, nagkaroon sila ng strategic victory because of that. Ngayon sa tuwa ni King Saul, sabi niya, habulin natin sila. Walang babalik at walang kapahain at hindi natin sila naubos na. Ang kumain, ang kapahain. Eh kumain yung dalawa, si Jonathan. Eh nalaman na yun. Sabi niya, nasabi ko, nasabi ko na, dapat niya kapahain. Pero ano ginawa ng mga tao? Pinigil yung tabi na, nagkaroon sa buhay ang kapang tao. At yung gagawin niyo manahari, dahil sa inyong anak, nagkaroon tayo ng tagumpay. Karo tayo ng tagumpay, yung pong patay niya, hindi yung anak. 
So he was careless. Okay. Kaya violence ang dumarating, ano? Pero sa mga wise, a little blessings are upon the head of the just. Like Samuel, like Daniel. You know, parating na re-rescue, parating na sa saint, mag-kingdom, so Daniel. Ang mga wise men na re-rescue dahil kay Daniel, ano? Because he is a just man. Pero sa mga wicked, violent end. Verse 7. Ano po sabi ng verse 7? The memory of the just is blessed, but the name of the wicked shall run. Very self-exclamatory ito, no? Ang alaala, ang mag-read. Kahit sa atin sabi, di ba? Although primary application dito, sabi din na yan eh. Just, pag sinabi ni Just, then write this away for me. Hindi ko yan. Ngayon, dun sa may mga unbeliever na mataas naman ang morals nila, ang moral ni Akbar, maraming contribution. Eh, talaga naman ang kanilang memory, eh, maganda na iiwan nilang alaala. Patay na sila, pero hindi sila nakakalimutan dahil sa kanilang abang. Sa Rizal, si Mabini, you know, ano? Nasa akpe ako sa Mabini? Sampu? Sampu piso ba? Hindi. Hindi ka hindi. Parang sampu yata. Sampu piso ko pa yung dati. Pero parang sampu piso ko pa yun. Wala na yata. Kung yun nalang Mabini, hindi lang yung makikita na kahit na lungko ang tao, pero meron panino. Di ba? Ano yun lang naman? Di ba siya yung pinipipi pa nga doon yan? Pagka naglalakoy nila? Sinusunod siya? Ano siya? Sinasakay sa mga doon yan? Sa kulinary ng mini? Doon natin lang nakikita na knowledge is power, no? May kapangyarihan ang kaalaman. Kahit alam po ka, meron pang talino, malaking bagay yun, no? Malaking wisdom, ang malaking bagay at meron wisdom. Hindi lahat ng bagay na kukuha sa lakas. Hindi lahat na kukuha sa braso. Ano? Kaya mahalo na sa atin ang parating nag-aaral at nag-accumulate ng wisdom na late sa mga Bible. A wise man will keep on increasing knowledge. Kapag natin malitin yung knowledge, ano? take a bad trade na din. Okay. So, magamat sila yung unsaved, pero dahil sa contribution nila, maganda yung kanilang memory. Sa mga believers, ganun din. The memory of the just is blessed. Kaya kahit patay na sila, naalala pa rin namin sa Tinsa to ko, si George Miller, lalo nyo ba si George Miller? Sa yung Briton na patayo ng orphanage na napakalaki, na wala sa kondo. Lahat ang kanilang pinakahit, pinapakahit ng mga bata, parating pinapanalangin lang niya. Bukas, hindi niya lang kung sa buwan ng pagkahit, pagpwede niya lang yan. Sa Padwing Bill, hindi naman niya lang kung sa buwan ng kakainin, dumarating na lang ang pagkahit. He is a man of faith, you know, si George Miller, Spurgeon. Yung mga kilala niyo mga Bible days sa mga Kristiyano, no? Na grabe ka nilang na-contribute, Apostle Paul, you know? Pastor Kiner, kalapit ng mamaya pa, si Pastor Kiner, ano, yung kanyang alaala, kasi hindi natin makakalimutan niya. Ang financial na pag-uusapan, convert nyo kayo ng $20,000 sa kanya, or more than $20,000 sa kanya. Nakuwenta nyo sa akin, no? Ah, 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 hindi lahat ang kanilang misyon na tuloy, hindi lahat, pati ito, marami rin mga palpangan. Ano? Pero marami rin sa mga gawain ng Pastor Kino dito, mga nagtuloy, sana tayo. So, nag 
Jadi saya isap buha ya, memang uh, melatih mengolah Kalau ditemukan yang mana gawa Kan mana ada pilih Mana ada pilih Maka bisa menginatkan nanti itu, mengenai dinyatai Maka cincik selesai ke ini Jadi tayo ini itu, jadi tayo ini itu Jadi semangat cincik saya Mengiwala, praktis Influenya yang ada cincik So, the memory of the just is blessed, but the name of the wicked shall rock. Nah, ya, shall rock. Abu Bulu, no? Jadi, oh, apa yang mana ya? Jadi, apa yang ada, mana ada, ada saya. Jadi, kalau kita di hutan, ada ada mana, no? Eh, tangan yang ada, ada saya, ada yang lagi clear, no? Ada, ada sila, 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 Stalin, Mussolini, Mussolini, Alala sila kaya sa kalimutan. Firstly, the wise in heart shall receive commandments. Ano yung the wise in heart? Tawag ko na makalino, eh, you keep on accumulating knowledge. Marami siyang pag-aaral, welcome sa kanya mga natutupuhan. Hindi siya nagsasabing, alam ko na yan. Hindi siya nagsasabing, wala ka na, wala ka alam na hindi ko pa alam. Hindi siya gusto talaga natin ng room, no? Kasi nga, yan ang pinakamalaking room sa lahat na buong mundo. Yung room for improvement. Pag mo sasabihin, wala ka na i-improve sa'yo. Lahat tayo, meron pa rin room for improvement. Meron pang ligagad ka. Ang performance natin, makaalaman natin. Pero yung printing, sabi sa verse 8, ano yung printing? Oh, it's a word. But a printing word. Ano yung printing? The word printing means word mouthing or always talking. Ano? Yung mga... Masaya mo ang mga... Ano? Oo, marunong. Parating ang galing-galing. Yan. Yan ang printing mouth. Ano? Wala pa pwedeng sabihin na wala din siyang alam doon. Meron din siyang alam doon. Hindi ko pwedeng wala siyang alam. Ano? is wise in his own conceit. Ang tingin niya, marunong siya, tingin niya, alam niya. No? Ngayon sa lang tawag dito na trading, very wise. Kung meron ka sabihin sa kanya, doon, ba? Sa kanya? Maka, hindi niya sinasabihin, alam ko na yan. Ganun pa kayo, na yan ang kanyang attitude. Ito na naman akong bago na tutuhan sa'yo, ha? Diba? Ganun. Yung level count niya, yung mga bago kaalaman. Verse 9. Ang masabi ng verse 9, He that walketh uprightly, walketh surely. And that's right. Ano? Kapag ka maayos ang iyong paglakad, there is no need for you to fear. Sigurado ka, hindi ka matitinag. Alala ko yung uh, isang kapatid ko na hindi kasi sumasali yan sa mga kalakuhan. Yung mga kumpanya, no? yung mga also, talo na, nasabi siya, may tinag. So, Nalakas, ako siya ang pangwarga. E dahil hindi siya namin isa, eh. Ito may pinigitan. Tanggal siya. Ang ganyo po yan po sa STIA, hindi na lang siya. Eh, nag-contact na investigation. Na-discover na hindi pala siya. At yung mga nag-contact pala yung mga ibang mga mga nasa department na yun, at pati yung warga, ang pala yung hinahabol siya. Nahabol ngayon yung kapatid po. Doon doon pala sinahin niyo ng sahaw po, bumalik ka lang. Alam lang, wala, ayaw na niya. Ayaw na niya, kapatid. Ano? Pero sinasabi ko na, if you are upright, eh wala kang dapat kapagulang, di ba? You are sure. Pagkaroon ka ng investigasyon, eh, ano kang matatok mo, di ba? Sa side mo naman ang katotohanan. Kahit batay mo na batay ng puti, katotoo, eh, totoo yun eh. Di ba? Parang ito, di ba? Lagyan mo ng, lagyan mo naman ng, Lagyan ng puti at dito, bago ba yung dito, di ba? Alam natin, hindi ba dito, ganda ng katotohanan. Haluan mo ng haluan ng puti ng katotohanan. Ang katotohanan ng katotohanan niya. Ano? Kapag ka sinalang yan, makapanggal ang puti sa hindi, sa dito. O, pwede dito ako, pwede ng dito. So, he that walketh uprightly, walketh surely. But, he that perverteth his ways, shall be known. Ano yan? Ay, it is so great. 
No hay sinato. Ay, ay. Mabubuki, mas kainan eh. Mabubuki ka. Diba? Diba sa Biblia kanya, walang lihit na. Hindi, matuhan niya. Hindi, pero biro ka natin, walang, hindi naman nasisinawa lang eh. Naglilihit lang eh, diba? Hindi naman yan eh, kapato. Pero nasa mga tulong po yung sinasabi na walang lihit na, hindi, matuhan niya. No? It's not a secret that shall not be revealed. Pero daw, kalokohan ng tao, no? Eh, he shall be known. And that was, that is being uh, repeated to us in a no. Or that was earlier stated in the book of Numbers. The Bible is stated in 32 verse 23, you will be sure your sin will find you out. Remember the numbers? Your sin will find you out. You will be overtaken by your sin. You will be overtaken by your crime. Mahabol ka niyan. Mahabol lang ka niyan. Sabi ng bago, until there is no remedy. Nasa wala na ang remedy niyan. Sabi ng bago, issue. Your sin will find you out. Mahabol lang ka niyan. Mahabol ka niyan. Pero yung lumalapat ng upright, walk it surely. Walk it uprightly, walk it surely. Verse 10. He that winked with his with the eye causeth sorrow, but a breaking fool shall fall. Ano yung uh, winked with the eye? Di ba pagka nagiduro-biro ka sa, sa tao? Tapos, kikitad ka pagka alam mo biro lang, winked with his eye. Di ba? Alam niyo po, yung uh, laman ng ayong ating, yung tinasabi ng ating ibig, must be agreement in our eyes. Kapag ka nag-agree, yung tinasabi ng ibig ko, sa body language ng mata mo, sa pinitilo ng mata mo, eh, okay yan. Pero kapag ka walang agreement, hindi nagkakasundo, may sinasabi ang ibig ko, saan ang galing yan? Galing sa puso mo yan. Diba ba sa ibig mo yan? Pero hindi ko ko yan at namamanin ka sa mata mo yan. Kapatid, you bring sorrow. Nakukos ng sorrow yan. Sabihin, you do not actually mean what you are saying. Kasi kinukontra ng mata ko yung, kapag kinukontra ng heart ko, yung buha ng ibig ko. Wala, hindi nag-agree. Hindi talaga honest. There is no honesty. So, pagka ganyan mga kapatid, ano lang ang anong gusto ba niyan? It results in two souls. Anong sino po classic example niyan? Judas, di ba? Judas is Carlo. Ano yung action ni Judas na nagkikrate ng sorrow? Kiss. Di ba? Ano ba lang ang meaning ng kiss? Meaning, you know what? Affection, di ba? Ha? Pero ano naging gusto ng kiss niya? Ano na ipuha? Di ba? Death, destruction. Kaya, yung action is opposite with the meaning of the heart or yung alam ng puso niya. Ano yan? Dishonest niya. And sometimes, we, we become guilty of that. Ano? Ano yan? Parang mga pinupuri-puri mong tao pero behind the back of your mind or all your heart, you hate that person. Pero pagkakarap mo, hindi yung hilo mo. Pinupuri-puri mo. Pero sa puso mo, you hate that, you hate that person. Kaya, ganyan ang, ganyan ang uh, sitwasyon, mga kapatid. Eh, do not flatter, no? Do not flatter a man when you act when you hate him. Pero kung talaga ang hate mo naman siya, hindi mo siya pinaplatter. Huwag mo rin dislatter. Huwag mo rin pagsalitaan ng kaunan mo. At bakit din yun na, ito lang, eh, hindi ka sa loob, pero, Binubinobola-bola mo pa sa tara. So, the eye and the mouth are in agreement. Pagka hindi sila nag-agree, then the eye or the mind does not agree with what God says in His mouth. Ang sabi ng bago, it causes a great deal of sorrow. At ayaw na ginawa ni Judas. Kumalik siya sa Panginoon, ang all that sa atin ng halik is affection, pero 
ang resulta pala niya kay pagkatrido. Ang ibig sabihin ko lang ng ay pagkatrido niya sa Panginoon. Verse 13. Kung natatandaan pa ninyo, ano, yung uh, nauna natin mga talakay ng Dito Brothers, kaya ko, bawat isa sa atin, meron mga ano, sa atin, may mga naugma na proverb. Pero mga nababagay sa atin, Diba, meron mga tumutok pa sa atin sa pagkatao natin, personalidad natin, ano? Meron mga tumutok pa sa atin eh. May umi-exacto, may sumasaway, meron mga pumupuri sa atin ang brother. Ano? So itong verse 13, meron itong mga ano eh. In the lips of him that not understanding, wisdom is found. But Arad is for the back of him that is void of understanding. Pwedeng example na maalala mo niyan is King Solomon. Wala sa bibig ni Solomon, lumabas sa ano? Maraming wisdom. Pero, yung rat na naging, naging uh, astigo o resulta, kaya nyo naman galing niya. Kaya nyo naman itawa. Doon sa anak niya, di ba? Yung anak niya na ayaw makinig sa tayo. So yung anak niya, sabi ng mga 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 counselors, ganito ang gawin ko. Ako sabi niya, sige, uh, pag-isip ko kaya, tinawag ka rin yung mga ano niya, kay age level, ano pa ayaw niyo? Ah, matatama niyo mga tao, pahirapan mo nila, doble mo yung ano, doble mo yung tax. Hindi siya nakinig sa wise counsel. Ano nang yan? Civil war. Civil war. The kingdom was divided. So, sabi nito, uh, in the lips of he that not understanding, his love is found, but the wrath is for the back of him that is void of understanding. Verse 14, Wise men lay up knowledge, but the mouth of the foolish is near destruction. So, ang mga, 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 mga pantas na tao, eh, hey, parang nag-iipon yan ang kaalaman. Nag-iipon yan. Welcome yan ang bagong kaalaman. Welcome of knowledge, welcome of wisdom. Hindi i-store niya, hindi niya tinatapo niya. No? So he keeps on accumulating wisdom and knowledge. Pero ang fool, eh, ano siya? Destruction of the fool, di ka rin siya, sa verse 14. But the mouth of the foolish is near destruction. Verse 15. The rich man's wealth is a strong city, but the destruction of the fool is their poverty. Still, The labor of the righteous tends them to life, but the fruit of the wicked to sin. Tama po yan, ano? Ang pag-ulit, ang kanyang mga pag-isikap, ano? Kaya ang mauwi yan sa buhay. Verse 17, He is in the way of life that keepeth instruction, but he that refuseth the proof of error. He that hideth hatred with lying lips, and he that uttereth slander is A fool, tignan ko kanina na may galit ka, may hatred mo, ano? Kaya yung hatred, pero pagka nasa alam, eh puro papuri ang tinatawin mo sa tao. Ano? The Lord is not like that, ano? So, yun you hide your hatred by means of lying lips. And if you slander according to the first, you are a fool when you slander. No, ano ba yung slander? Pwede na tiraan, puri, no? Tiraan mo na puri ang isang tao. Kaya kung ayaw mo sa tao, eh, huwag mo siyang bulabulain sa harap mo. Wala, ayaw mo sa kanya, di ba? Tumayin ka na. At the same time, Huwag mo rin naman siyang islander, at least back. Ano po ang uh, instruction sa atin ng Panginoon? Leviticus, kung paano higaan na yan. Leviticus 19, sino sa Leviticus? Pakibasa niya. Leviticus 19, 16 and 17. Thou shalt not go up and down as a tail bearer among thy people. Huwag ka raw maging papaghatid, dumapit sa Tagalog, no? Pero pala niya ang Tagalog din. So, hindi mo papaghatid, dumapit. Tail bearer means kismosa o kismoso. Huwag ka maging kismoso o kismosa. 
in the midst of the rest of the city. Thou shalt know that go up and down as a tail bearer among thy people. Neither shalt thou stand against the blood of thy neighbor. I am the Lord. So, paano ko masasabi ni Smith o kasi ng sabag? Kapag kasi ng sobrahan yung kwento, kasi ba yun? Paano ko kung ikinukwento mo, pero wala namang lagis, wala namang pula, kinukwento pa rin sa tao, ibang tao. Matatawag pa rin mga business mo. Business pa rin yun. Hindi ka naman tinatanong yun. Anong dahilan mo kung kinukwento? Pagpalagay, pwede sa panik na ginawa. May bagay na ginawa siya, kami sila niya. Kinuwento mo, bubo sa isang tao. Ba't mo kailangan mo ito? Anong hindi mo sabihin yung kinuwento? Gusto mo ba yung pinagkwentohan mo, lumit ang tingin sa kanya? At ikukwento mo yun sa iba? Ikukwento pa rin ito? Ano? So, hindi kailangan magkaroon falsehood. It doesn't have to have falsehood for one thing to have kasi kahit walang sobra ka sa kinuwento mo, kahit walang kulang sa kinuwento mo. Pero yung kwento pa ng kwento na hindi naman kailangan, that's equivalent to being a tail bearer. No? And ang sabi sa atin ng pangyayon nito is, Do not, thou shalt not do that. Verse 17, Thou shalt not hate thy brother in thy heart. Thou shalt in any wise rebuke thy neighbor and not suffer sin upon him. Pero siyang hindi pala niya nilagawa sa mga Bible, i-rebuke mo na lang siya ko. Thou shalt not hate thy brother in thy heart. Magpong pagkikiman ng hatred ang isang kapatid sa impuso mo. Diba? Ang bilin nga sa atin ng Panginoon, eh, be angry and sin not. Saka, let not the sun go down in your hand. Ah, then eh, it works both ways eh. Good for both of you and for you also. Kasi, hindi, hindi healthy yung perfect yung hatred, hindi healthy yan. Alam niyo ba yung energy na nawawala sa iyo? Diba yung energy? Pwede mo wala sa tao dahil sa emotional stress. Pero tao na dahil sa kaisin ng ganyan eh, kakain na mais, pag doon eh, mais pa rin. Apektado yun ano eh. Hindi yan, hindi yan, hindi yan yan nabasa. Totoo yan. Tinubay ko sa akin na isang kapilala mo. Kasi kaisin niya na kaisin, talaga pati pa doon naman niya apektado. Ano? Kaya, hefty para sa lahat yung kung meron kang pinagagaling na sabihin mo agad sa kanya. Ay, hindi na maba ka, lumawa ka kung saan sa bukong tayo. At kinabukasan, kung tapos na, magubog na araw eh. Kasi pwede yung paglubog ng araw. Eh, yung paglubog ng sitwasyon. Kaya sabihin sa atin ng Panginoon, Thou shalt not hate thy brother in thy heart. Thou shalt in any wise review. Thou shalt in any wise. Ano yung isbin ng Thou shalt in any wise? I-review mo! Kung mali yung ginagawa niya, i-review mo siya. At huwag mong hayaan magpatuloy ang ginagawa niya kasalanan. Kasalanan yung ginagawa niya eh. Kaya huwag mong hayaan, tumuloy-tuloy mo yun. I-review mo na agad siya para ipatigil na niya. You know? Ayan po eh, kaalain din yun ang verse 18 ng Proverbs na yun yung hater brother, eh luna, ah, Mula nga sa bula-bulahin mo lang sa puso mo ngayon na hindi ka. Kung di mo talaga maanis yung hatred yan, huwag mo rin siyang islam eh. Huwag mo rin siyang sirakan ng buhay. Nakakaganda niya, di kung hindi kung mahakap mo, harapin mo. Pero kung kaya mong tisin, at kaya mong harapin siya, titisin mo, pero kung nalang kwento, di ba? Pero kung hindi mo matitis, hindi mo may kwento sa iba, eh, harapin mo nalang siya para hindi mo nalang kwento. Di ba? Mas maganda na yun, ano? Kung hindi mo matitis, na hindi makakwento sa iba, kwento pa na ikwento na ikwento, eh harapin mo na lang siya. Pero kung kaya mong tiisin na lang, ha? Di ba na hindi ka na lang, bigyan mo lang sa Panginoon, ha? Sa rinigin mo na lang. I think that would be the best na kuha mga tapang mga. So, balikan po natin, ano? Proverbs 10. Tapusin po lang dito. Verse 21. Ano po sinasabi sa 21? Ano? 19. In the multitude of words, there are one that has seen, and he that refraineth his lips is wise. 
The tongue of the just is as a choice silver, the heart of the wicked is little worth. The lips of the righteous fit many, but fools die for want or lack of wisdom. So, yan, no? Lips of the righteous fit many. Uh, uh, 22. The blessing of the Lord maketh rich, and he addeth no sorrow with it. So, kung kung ay na-blessing niya, hindi ba kailasong tayo ng sorrow? Marami mo mga tao na lumaki na yung, yung kayamanan nila eh. Ando pa rin yung sorrow eh. E pagka ganyan, magduda ka na sa tanang galing kung riches na ito. Kung hindi galing sa Panginoon ito ah. Ang tao, kung galing sa Panginoon yung blessing, dapat masaya natin, di ba? May peace, may joy. Puro masaya ang tao na nagpapalak ang Panginoon, natutuwa, nagagalak. Pero yung sinagpawalak sa material, pero puro away pa dito, puro away doon. Mayanan ka na nga, pero parang puno-puno ka nga, napakarang ito ang ako, pero puro maasin na. Blessing, pero hindi may kaya ng may sorrow, kung ako parang hindi galing sa Panginoon niya pa niya. Pero kapag sa Panginoon ang galing, kami yan, He had no sorrow. Blessing of the Lord will make that rich when he added no sorrow with it. Nakakatakot siya mga doon. Umaman ka, tapos maya-maya, dyan na yung mga kumakato ko, no? Nakatakotin na ho namin yung kotse nyo. Nakatakotin na ho namin yung bahay nyo, ilitin na ho namin. O ano pa ka, mga haanan sa iyo. Ano? Kahit may kaso kayo, eh, stop ka. Mukhang parang hindi na kaya ang mga galing. 23. It is a sport of fool to look his chief, but man of understanding hath wisdom. Isang mga mga kasalanan, parang nalulang sa kanya. Parang naglalaro lang, kanya hindi parang nabuhay. Nalulang sa kanya ang bisyo. Nalulang sa kanya ang kasalanan ng mischief. 24. The fear of the wicked shall come upon him, but the self-righteous shall be granted. As the real wind passeth, so is the wicked no more, but the right Jews is an everlasting foundation. Ito naman yan eh, wicked, sandali lang, ano? Saglit ang buhay lang, hindi na sila tumatanda na siya ito eh. Ang kasi lang nakakay. 26. As vinegar to the teeth, and as smoke to the eyes, so is the sluggard to them that sent him. Ang naroon po ang spirit sa isang tanga, para kang nusukan sa mata. Para kang eh, maasin na nasa bibig mo, nasa bibig mo, no? na maasin. Pwede mo, nagutos ka, tapos yung utos mo, ikaw rin pala nagawa, dahil yung utos ako, ibigay pala ako yung kilos. Ikaw nangyayari yan, dahil yung utos, tapos yung utos, ikaw rin pala nagawa sa lahat, yung utos mo napakarami. Bakit? Tama? Ang utusan mo. O kaya yung utusan ka eh, pagka utos mo, nabutihin na yung mata ko, wala ba yun? Ano? Kalipalit na yung pa ako. Ang gagay naman, palit-palit, wala pa rin. Hindi pa rin nagagawa. So, mahirap pa. Depend, hindi depend na po. Ang tamang naman, hindi masanan. Mga problema lang. 27. The fear of the Lord prolong at days, but the years of the weekend shall be shortened. Sinasabi ko na maraming masasamang loob, hindi na tumatangga. Hindi umahal ang buhay. Dahil maagang na mamatay. Di ba may kasabihan na, Addicts don't die. Addicts don't grow old. Addicts don't grow old because they die young. Pero ang mga sumusunod sa Panginoon, the Lord will bless them with long life. And they, the hope of righteous shall be gladness, but the expectation of the wicked shall be dead. The way of the Lord is strength to have the upright, but destruction shall be the workers of iniquity. Righteous shall never be removed, but the wicked shall not inhabit the earth. The mouth of the just bringeth forth wisdom, but the forward tongue shall be cut out. The lips of the righteous know what is acceptable, but the mouth of the wicked speaketh forwardness. That is a plantation, the hope of the righteous. Plant 30, the righteous shall never be removed. 
Lagu weekend jam 6 in habit Ya Ama kuya no Tapi na fight you fight fight Blessed are the big potential Sigan Palat ang mga manahamang puso Pagkat Pakikita nila ang Diyos Pero pang some verse no Sa Psalm 37 Psalm 37, 11 Hindi ko na nakakamalit The deep shall inherit the earth and shall delight themselves in the abundance of peace. So, hindi po yung mga pangkero na maglaman sa lupa. Hindi yung mga manatapan. Hindi yung mga siga. Kasi ang pulis-pulis yan ang matuloy ko, survival of the fetus. Nahina ka. Sorry ka, hindi ka magsusurvive. Ang pagsusurvive, ang mahihiwan. Ngayon, malakas. Nahina ka. Sorry ka. Hindi ko ganun ang prinsipyo ng Diyos. So, hindi niya sino po matitira sa lupa. Ang mga maaalbo. Kaya sino mong naman sa millennial kingdom? Di ba? Mga believers, kaya tayo tinutukoy siya ng mga mga. A big shall inherit the earth and shall delight themselves in the moments of peace. So, parang araw, mga pati, matutupad din yan. Huwag kayo mag-alala, matarap ka tayo. Babalik ulit tayo rito. Yung mga hindi natin nagawa, kung tayo po yung nasa lupang katawan, ah, kung nangyayari yan sa milenyo, amen? Amen. Kami tayo mga inanais, mga pichisay, o pinakaarap, sana rin ito, pero hindi nangyari. Sabi na tayo po, we will rain, we will rain in the earth. Akal yun! A thousand years yun, di ba? Milenyo rin is a thousand years. Excited ba kayo na pabalik ulit tayo ito? Sabi ko pang tao, ayaw na rin yung pabalik. Huwag niyo kong masyadong sitting yung langit na inakayari sa langit. Kasi yung langit, yung bababa din naman sa lupa, di ba? Iba yung dati rin tayo sa langit, tapos yung bababa na naman tayo rin. Tapos, pabalik naman tayo sa New Jerusalem, di ba? New Jerusalem, bababa na naman sa lupa, di ba? So, pabalik pa rin tayo rin ito. Anong pansamantala lang na mawala tayo sa bled, ano? Kaya nga kung nag-graph you, eh, sa bled lang din, pabalik na naman tayo. Yung mga namamatay, anong kaalap sa mga namamatay ng Christian? Oo, hindi bagay, hindi good way. Till we meet again. Nagpaalap na ako kayo mas together, eh, dahil ko, till we meet again. Kasi nga, sabi nung tumawag na rin, he's about to die. Hindi mo ang tuloy na gano'n. Kaya kung gawin ko yung mensahe, bigay nyo na sa kanya habang nababasa pa niya. Yun na nga kasi natin. Till we miss again. Maaaring din ako yung balik. Sabi ko, pag may pray mo namin na nabahal pa ang buhay, pero kung hindi na, eh, magkikita pa naman tayo. Till we miss again. Hindi naman sayang ang buhay nyo. Maraming kayo na yung tulungan, maraming kayo na yung tulong, maraming kayo na contribute, at mawalangan kayo yung mga nagawa ninyo, matagal na mga nanatili sa mga ito. Mga libro niya, mga teachings niya, na iwan lang kami. Kaya the memory of the just is blessed. Lagi rin ko ngayon, lagi rin ko ngayon. Heavenly God, salamat.